。耶利米书第十八章，耶和华有话临到耶利米说：“起来，下到陶匠的家里去，在那里我要使你听到我的话。”我就下到陶匠的家里去，见他正在转盘旁工作。陶匠用他手中的泥所做的器皿坏了，他就用这泥再做别的器皿，照着自己的意思去做。于是耶和华的话临到我说：“以色列家，难道我不能带你们像这陶匠所做的一样吗？”这是耶和华的宣告。看哪、啊，泥在陶匠的手中怎样，以色列家，你们在我的手中也必怎样。我什么时候宣布要拔出、拆毁、毁灭一邦或一国？如果我论到的那一邦转离他们的恶行，我就必回心转意，不把我原定的灾祸降给他们。同样，我什么时候宣布要建立、栽植一邦或一国？如果他们行我眼中看为恶的事，不听从我的话，我就必回心转意，不把我应许的好处赐给他们。现在你要对犹大人和耶路撒冷的居民说：“耶和华这样说，看哪、啊，我正在制造灾祸对付你们，你一定计划惩罚你们。你们个人要回转，离开自己的恶道，改正你们的行径和作为。”他们却说：“没用的，我们要随着自己的计划而行，个人要按着自己顽梗的恶心行事。”因此，耶和华这样说：“你们问一问列国，有谁听见过像这样的事呢？童女以色列竟行了一件非常害人的事。黎巴嫩山上岩石的积雪融化过吗？从远处流下清凉的溪水，干涸过吗？但我的子民竟忘记我，向虚无的偶像烧香，以致他们在自己的路上，在古道上绊倒。”行走小路不是修建过的大道，他们的土地变为荒凉，成为永远被人耻笑的对象。经过这地的都必惊骇摇头，在他们的敌人面前，我要向东风吹散他们。在他们遭难的日子，我必使他们只见我的背，不见我的面。他们说：“来吧，我们来设计对付耶利米，因为祭司的律法、智慧人的谋略。”先知的话都不会断绝。来吧，我们用舌头攻击他，不理会他的一切话。耶和华，求你倾听我的申诉，听那些指控我的人的声音。良善的应得恶报吗？他们竟然挖陷坑害我。求你纪念我怎样站在你面前为他们说好话，使你的烈怒离开他们。因此，愿你使他们的儿女遭受饥荒，把他们交给刀剑；愿他们的妻子、丧夫、失子；愿他们的男人被杀死，他们的壮丁在战场上被刀剑击杀。你使侵略者忽然临到他们的时候，愿人从他们的屋里听见呼救声，因为他们挖陷坑要捉拿我，埋藏网罗要绊我的脚。耶和华。至于你，你知道他们要杀我的一切计谋，求你不要赦免他们的罪孽，不要从你面前涂抹他们的罪，使他们在你面前绊倒。求你在发怒的时候对付他们。